Sveiki, brangieji, kurie susirinkote pagarminti mūsų viešpatį ir turėti bendravimą vieni su kitais, taip pat yra labai svarbu, ką mes sutinkam vieni kitus. Tiesiog norėčiau kreipti mūsų draugus, bažnyčios žmonės, kurie dar nedrysate ateiti į pamaldas tikrai kviečiu, nes mes jau jūsų pasilgom. Nežinau, kaip jūs, mes jūsų tikrai pasilgom labai. Norėtume matyti gyvai, galėtume pabendrauti ir niekas neatstos gyvo bendravimo. Tai gal Dievas palaimina kiekvieną iš jūsų padaryti tą sprendimą, ne? Ir vieš pats ta būna su mumis visais. Šitai dienos tabai diena, kurią vieš pats mūsų padovanojo ir mes esame gyvi, Dėkosime jam, dėkosim viešpačiui, esame sveiki, kurie esame sveiki, dėkojam viešpačiui ir visi minsim mūsų draugus, kurie negaluoja. Pamaldų pabaigoj dar mes pasimirsime už kitus poreikius, o dabar norėčiau jūs pakviesti prie Dievo žodžių, prie viešpaties suosto, pagarbinti jį, pašlovinti jį ir mano toks pavyzdžiui, paraginimas atkreipti dėmesį į Dievo žodį, kurį šiandieną mes girdėsime. Salmių autorius, tikriausiai Dovidas, sako tokius žodžius, 119 psalmiai, 18 lūtėjai. Atmerk man akis, kad galėčiau suprasti tavo įstatymo nuo stabius vaisius. Kitas vertimas sako, Atverk man akis, kad stebuklus tavo įstatyme reagiečiau. Iš tikrųjų, tai yra įdomus toks dalykas, kad Dievo žodį mes negalime laikyti kaip paprasta knyga, kitą knygą, kurių daugybė yra šitam pasaulyje. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. Jis, skaitome kitoj vietoj Hebraims, laiškė, aš tresnis už bet kokį dvešmenį kalvyje, Jis pasiskverbė iki sielos ir dvasius atšakos iki sanarių, jų kaulus mėginų ir teisė su dies sumanimus bei mintis. Jis automatiškai nepakliūno į tavo širdį. Niekas bendrai automatiškai į tavo širdį nepakliūno, jeigu tu į to nenori. Jeigu tu tam pasipriešinsi ir tu nesutinki su to, tikrai tos, tas tie dalykai neteisi tavo širdį. Bet jeigu tu nori, kad pasiektų tavo širdį, Dievo žodis reikia būtinai pasitikėti Dievo žodžių. Kiek yra, pavyzdžiui, informacijos, kiek yra įvariausių šaltinių, kuriuos mes dabar turime ir ne visais mes pasitikime. Mes kritiškai žiūrime į tai ir labai svarbu žiūrėti tai kritiškai ir Ir jeigu mes nepasitikim tą informaciją, jinai mums nedaro poveikio. Bet jeigu mes norime, kad mūsų širdį pasiektų Dievo žodis, mes turime jo pasitikėti. Ir mes turime pripažinti, kad mums reikalinka pagalba. Žmogus, kuris savim patenkintas viskas pasitvarkoja, jisai tikrai neieškos pagalbos ir ieškos patarimų. Aš buvo plankęs šią savaitę vieną mano seną draugą, kuris dabar turi daug iššūkių savo gyvenime ir jam reikalinga pagalba. Ir jis skambina. Ir kiekvieną dieną paskambina. Ir ten jau pagalba reikalinga, rimta pagalba reikalinga. Aš jau nelabai galiu jam padėti. Iš ko tai reikės kitų resursų, kad jam pagalba suteikti. Ir taip ir mes. Atėjom į bažnyčią, atėjom susirinkimą. Mes ten dabar namuose, kas žiūrite, prisijungėti prie mūsų transliacijos, mes atėjom, nes mums reikia. Yra žmonių, kuriems nereikia ir jie netina, jie nesijungia. Jie kitur dabar šiandieną užsijėmė kitais reikalais, nes jiems nereikia Dievo. Arba jie apgauti ir ieško pagalbos kitose šaltiniuose, iš kitų šaltinių bando surasti reikalingą jiems pagalbą. Ir tegul vieš pats padeda, kad tikrai atsimertų mūsų akis, kad mes pamatytumėm Dievo stebuklus, kaip sako Dovidas, Ir kad mūsų ausis būtų atviros tam, kad mes gerbim išgirsti, ką Dievas kalba, ne ką pamokslaus brolis mūsų kalbės, bet ką Dievas kalbės per jį. Ką Dievas kalbės per jį. Dievo žodis, kuris skaitysime, ką Dievas kalbės man. Ir mūsų širdis tai būna atviros tam, kad Dievo žodis galėtų pasiekti 
mūsų širdį, mūsų vidinį žmogų, kaip mes skaitome, kaip kalvijas, kuris atskiria, kad jis atskirtų, padėtų mums atskirti, kas yra gera, kas bloga, kas tikra, kas netikra. Ir kad atskyrus tos dalykus pasiimti tai, kas yra gera, kas reikalinga, kas naudinga, kas statydina tavo į mano gyvenimą ir pasitraukti nuo tų dalykų, kurie nestatydina mūsų. Ir tiesiog norėčiau jūs pakviesti dabar, kad mes pasimersim, paprašysim Dievo, iš tikrųjų, čia yra kalinga mums vieš paties pagalba. Ir mūsų atvira širdis ir mūsų pasiruošimas tam, kad mes vėtumėm priimti, ką Dievas kalbės. Kviečiu jūs dabar, maldai. Dengiškas sistėvė, dėkoju tau vieš patie už šitą nuostabų laiką, už šitą nuostabę dieną, Dievė, dėkoju tau vieš patie už tą vietą, kurį galim susirinkti šiandieną, Dievė, laiminam ją, Dievė, tavo vardu. Vieš patie, mes kviečiam tave į mūsų ratą, į mūsų bendrystę, vieš patie. Dievė, nes mes susirinkome, Jėzau, tavo vardu. Vieš patie, mes tikrai netėjom ieškoti čia kitų dalykų, mes atėjom, vieš patie, išgirsti, ką tu kalbėsi mums. Vieš patie, mes atėjom tam, kad tu, vieš patie, pragiltum į mano širdį, į mano gyvenimą, į mano situaciją, vieš patie. Ir kad aš galėčiau priimti tai, ką tu kalbėsi, iš tikrųjų, neatstumti, nepažemėti, bet tiesiog priimti tai, ką tu kalbėsi į mano, vieš patie. Dėl palaimė kiekvieną mano draugą, mano brolį, sesį Kristui, kuris dabar klausosi, kuris kuris atvėrė savo ausins ir savo akis taip pat, kad priimti, vieš patie. Tikrai, kad mes pamatytumėm tavo stebuklus, vieš patie. Tavo stebuklingus darbus, vieš patie. Ir leistumėm jiems taip pat pasireikšti mūsų gyvenimo sėdėjimą. Mūsų reikalingas stebuklas, vieš patie. Mūsų reikalingas stebuklas, vieš patie. Vieš patie, kad mes galėtumėm tikrai susigaudyti šitoj situacijai, kurį dabar gyvename. Šitame pasaulyje, vieš patie, vieš patie. Šitame informacijos vandenynė, vieš patie, Dėvė. Aš medžiu, Dėvė, Jėzus Kristaus vardu, vieš patie, palaimėk mūs, Dėvė. Vieš patie, padaryk, vieš patie, mūs tinkamais tau, vieš patie, mūsų akis. Atmerki, vieš patie, Dėvė, ir mūsų ausis, vieš patie, atmerki taip pat, Dėvė. Ir mūsų širdis, vieš patie, mes atvėrėm tau. Tai mūsų tavo tas pašlovintas, vieš patie. Mes norime garbinti tave, šlovinti tave, Dėvė mūsų gesmėmis, vieš patie, mūsų maldomis, vieš patie, garbinam tave. Norim garbinti tave, vieš patie, mūsų kasdienių gyvenimų, mūsų darbais, vieš patie, norime garbinti tave. Medžių, Dėvė, ta persmerkė tavo žodis mano širdį, vieš patie, ir daro tavo stebų klingą darbą. Į tą gal keičiasi, vieš patie, mano gyvenimas, Dėvė, mano vertybės, vieš patie, Dėvė, ir mano mąstymas te pasikeičia, Dėvė, tavo šlovai darbį. Tau už viską dėkojame, Dėvė. Jėzus Kristus vardu. Nu, pagarbintas vieš patį. Amen. Pašlovinsi mūsų vieš patį, pagarbinsi tik kartu su mūsų šlovintais.
vieš, Pate Deva. Už tavo artuma vieš, Pate Deva. Už tavo Deva, neisivaizduojama šventuma vieš, Pate Deva. Deva, už tą dovaną, kurią tu mums palikai vieš, Pate Deva. Davėj, prieima prie jos vieš, Pate Deva. Iš tikrųjų, Deva, tu esi šventas vieš, Pate Deva. Bet mes galim vieš, Pate Deva, artėt prie tavęs, Deva. Ir tai yra dovana, Deva, didelė Deva. Kojam Tau, vieš Patė Dėvė. Aleliuja. širdis atsiveria, vieš, patė dėvė, kur yra už už vertos, vieš, patė dėvė, tie suminkštėja, dėvė, kur yra suketėjimai, vieš, patė dėvė. Prašom tavęs, vieš, patė dėvė, ateik, dėvė, ir iš tikrųjų keisk širdis, vieš, patė didis, vieš, patė dėvė. Dėkojam tau, dėvė, prašom šito Jėzaus Kristaus vardu, dėvė. Ačiū Tau, Dėvė, kad esi čia, vieš, Patė Dėvė. Ačiū Tau, vieš, Patė Dėvė. Aleliuja, 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 aleliuja.
Учили в посерочке Деву Джонди, чудесное исполнение Дема Чиски, и мы собрали Дема на Курицу, да будет Дема Джонди, так ли? Шинкой Двадцатая Патета Джонди, и мог Минка и Минка Чеди, и Минка. Sako Amen. Sake, Sako Amen. <laughs> Are you happy in the house of God? Uh, the Bible says that we should rejoice in the Lord always and uh, always rejoice. So I don't see the reason, <coughs> a reason why you should not rejoice because all days the Lord has said that you are happy because of life he has given to us. He's our father. When he, a father sees a child very, very uh, unhappy and sad every time, he worries a lot. They will always ask, what is wrong with you? What did mom did to you when I was not around? What did your brother did? You want to know why this child is sad. So this is a gospel month. As all we may know, those who are keeping uh, Bible calendars, there are people who are also keeping their calendars in the world. Like Mother's Day, Women's Day, Mother's Day, so they keep those days. And as uh, Christians and the Pentecostal, we keep days like that in the Bible according to the equations in the past in the Word of God. <coughs> so that's what I, why I said the gospel that was brought to us by Christ Jesus. It was the gospel to make you happy. 
ഇവിടുത്തെ എവഗേല എന്നേ പ്രജോഗിൻസിയോസ് ദാസ് വൈ ഇൻ ദ ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് ഇൻ ഫിലിപ്പ്യൻസ് ഐ തിങ്ക് റിജോയ്സ് ഫോർ ഫോർ റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് അഗൈൻ ഐ സേ റിജോയ്സ് ഇർബുടാ ദ ദേലിസ് കെ ഫിലിപ്പ്യൻസ് ഷംസ് കെ ഫിർദസ് കെ റസ് കെ ഫിർദ ഇലുതേ റൗസ് റിഷിത ജൗകിസ് ഗിയാഷ് പകിയ വിസദോസ് റഷ് പകതോസ് വിസദോസ് ജൗകിസ് ബികോസ് ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് സേവിയർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് നെസ് കദ പ്രീമേ ക്രിസ്തു സാവോ ഗിവാനിമേ There is no reason why you should be sad. Neturetu buti kas priežasties, kodėl turėtum būti liudnas. Your sadness was taken away. Nes tavo liudesis yra patrauktas. It was nailed at the cross. Liudesis nukrižiuotas ant kryžiaus. Your chastisements were nailed at the cross. Yra visa taip palikta ant kryžiaus. Yours and my pain was nailed there. Tavo skausmas, mano skausmas nukrižiuoti. So there is no pain in my heart again. Dėl mano širdyje nėra skausmo. There is no affliction again in my life. Mano gyvenime nėra tokių dalykų. Because Paul said though we are being afflicted, we are crushed but not uh, we are pressed but not crushed. Nes kaip ir sakoma, mes paudžiami, bet nesugnuždyti. There are a lot of things that are happening today in this world. Nes šiandien pasaulyje vyksta daug įvairių dalykų. We are pressed from every corner. Iš visų pusių mus paudžia. Some of us are to the wall. Kai kurie atrodo netgi atsitrinkiami sieną. But Paul is saying that we are not yet crushed. Bet Paulius jisai vis tiek teigia, mes nesam sugniuždyti. There is one thing hiding be- behind this why he is saying we are not crushed. Ir aš manau, yra toks dalykas, kuris klypi už to, tų žodžių, kuriuos Paulis teigia. Is because we are stronger. Nes mes esam stipresni. In the Lord. Vieš patie. Even if we will be pushed to the wall. Ir nors mes būtume atsitrenkę į sieną. Never be crushed. Mes nebūsime sugniuždyti. Unfortunately, when I look into some car accidents, Aišku, deja, kai tenka žiūrėti ir matyti automobilių avarijas. You can find a car very badly destroyed and is written off. Ir tu gali pamatyti automobilį sugadintą. But when you look at the tires, the tires are new, <coughs> nothing has happened, it is still there, the tire. Jeigu pažiūrėsi į padangas, yra tuos, su padangos yra ten, joms nieko nenutiko. You can buy and use immediately. Tu gali jas iš karto nuimti ir toliau naudoti. Why? Kodėl? Because it was made for hardness. Not Nes and press it and destroy it. So tai buvo sukurta kad būtų naudojama sugeitingiem tvirtiems dalykams. So when we are pressed as Christians Kodėl kai mus kaip tikinčios spaudžia? That means we were made for hardness. Tai reiškia mes buvom sukurti sunkumams. Nothing. Niekas. According to what the Holy Spirit told to Paul, we are no never crushable. Kaip švento atvasę gode Pauliu, niekas negali mūsų sugniuždyti. So the gospel brought us those benefits that we now enjoy. Ir todėl, kada mes priimame evangeliją, mes priimame šitos dalykus, kuriais mes galime džiaugtis. But it came with a price. Bet taip pat yra ir kaina. Not just for free. Tai nėra vien tik tai, kad šiaip sau. People in the Old Testament, žmonės senam testamente, they had to pay each and every time they seen they, they had to pay for, to buy some heifers or or sheep ja turėdo nupirti tarkim paukuome kanešą ten avia ar dar kažką to atone for their sins at the tabernacle kad šventikloje būtų atlikta paukojimo tai yra atpirkimo auka so it was with a price ir todėl buvo tam tikra kaina so why are we now enjoying for free o mes dabar turim tai dovanai We don't pay anything. Mes už tai nieko nesumokėjom. It was paid with the highest price. Nes tai buvo sumokėta aukščiausia kaina. God died for us. Dievas sūnus mirė už mus. So the I want us to read tonight from the book of Matthew. Ir aš noriu kad šiandieną mes paskaitytume iš Mato evangelijos. Matthew 18. Mato evangelija 18 skyrius. Uh, verse 21 Dešim pirma eilutė. If you can go to Matthew 17:18 verse 21. Tai gimato evangelija 18 skirius 21 eilutė. You can read. Tuomet prie Petras ir paklausė: "Vieš patie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikausta?" 
Just continue. Just read your version, I will read. Okay. Oh, let's read 21, yeah? Then came Peter to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him till seven, till seven times? Jesus said unto him, I say not unto thee until seven times, but until seventy times seven. Jesus jam atsake, aš nesakau tau iki septynių, bet iki septynėsdešimt septynių kartų. And he gave in, in 23, he gave a illustration. Therefore, as the kingdom of heaven likened unto a certain king. Which will take account of his servants. And when he had begun to reckon, one was brought unto him. Uh, sorry. Yeah, one was brought unto him, which owed him 10,000 talents. Then uh, the servant, therefore, fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Kadangi šis neturėjo iš ko grįžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais be visą nuosavybę, kad būtų sumokėta. Tuomet polės jam po kojo tarnas naudavo, turėk man bendrybės, aš viską atiduosiu. I want to make this story short. Ir trumpai tariant, when you read until 35, jeigu skaitytume iki 35 įvutės, you will find that this king forgave this man his debt. Mes pamatytume, kad šis karalius atleido šito žmogaus skolą. And when this man left his presence, he also had someone with his death. But he could not forgive him. So the word went back to the king. Ir todėl karalių pasiekė žodis, kad atleistasis neatleido, kuris buvo skulinės jam. Ir netgi sako, kad karalių pasiekė gandas, kad iš tikrųjų tas, kuriam buvo atleista, jisai ne tik, kad neatleido tam žmogui, bet ir įmėte į kalėjimą. Ir aišku, karalius jisai susirustino. Ir jis kalėjo jį. Pasišaukė tą žmogų. You, I just forgave you for 10,000 talents. Aš tau, ką tik atidavėjau, dešimt tūkstų, atleidau dešimties tūkstančių skolą. You could not forgive someone who had only two, maybe it was few. O tu negalėjai atleisti tam, kuris buvo skolingas tik keletą. And was taken and blocked and was remanded in the cell. Ir todėl užsirusinės valdovas atidavė jį būdeliams iki atiduos visą skolą. Now, verse one of this chapter. Ir šito skyriaus vienoje lūte. It's the question. Uždodavas klausimas. Who is the greatest in heaven? Pirmai lūte, kas gydi džiausias dangaus karalystėje? The disciples wanted to know who is the greatest when they get to heaven. Ir mokinė jie norėjo žinoti, kada jie pateksi dangų, kas gydi bus didžiausias. Well, the title of this message is called the the certitude of Christ. The certitude of Christ. Uh, the assurance. Something very, very, when you say assurance, it's uh, so, so bad. Uh, certitude means it must. <coughs> Certain thing. So uh, the message is certitude of Christ. That means this is what will happen to her in heaven. <coughs> so they asked the question. Who will be great, the greatest in heaven? People wanted to know when they get to heaven who will be the chairman. Ir aišku, žmonės jie norėjo, kad kada pateksi dangų, jie žinotų, kas ten sėdės iš vienos pusės, kas iš kitos pusės danguje. Esmė dabar. 
they wanted the Peter, other disciples say, because Jesus always look at me so much, I think he can make me somebody in heaven. Ir aišku paprastis tai vienas iš tokių, kuris buvo šalia ir visą laiką nori, nu kad visai kadangi toks kitas, nu gal ir dangui atrės kažkokia tai vieta. Like today in the world. Kaip šiandiena pasaulyje. We have pastors. Pas mus yra pastoriai. Apostles. Apaštalai. Pa- prophets. Pranašai. And you know them fivefold of ministers. Ir jūs žinote penkia kampetarnystę. But uh, you will find someone somewhere thinking that the apostle is bigger than the pastor. Bet gali būti, kad vieni maso, kad apaštalas didesnis tarkim už pranašą. They are looking for big names somewhere, somehow. Kažkur kažkas vis iešo kažkokio tai skambaus vardo. Like in my country, in Kenya, I don't know about Lithuania so much, but in, Ken- in Kenya now what is trending is the apostle. Ir aišku, aš nežinau, kas čia ir Lietuvoje, bet pavyzdžiui, Kenijoje, tai kas dabar labai madinga, yra apaštalas. Pe- people are changing names. Tai yra žmonės patys savo susikūrė vardus. When they started uh, preaching on the street, they were called evangelists. Nes kada jie pradėjo pamokslauti gatvėse, jie buvo vadinami evangelistai. I used to see my father's uh, title evangelist. Nes always. Nes man tėčio pavadinimas visą labą buvo evangelistas. He was a leader of that church where they were, but always he was evangelist. Ir jisai buvo vadovas tos bažnyčios, bet jisai visą laiką buvo evangelistas. Then sometimes I saw again written title reverend. O po to kartais matydavo, kad šalia parašyta kunigas. So we thought, ah, now he's the boss. He's the boss now. Dabar jis galvo, nu va, jisai jau yra viršininkas. <laughs> so people are changing now today. They, uh, someone who was, up there was called evangelist and was happily being called the evangelist in, the, in churches in our town. Ir tuo metu žmonės buvo mūsų mieste ir jie džiaugiasi to, kad jie buvo vadinami evangelistais. After some time they want to be now a pastor. Praeina kažkiek laiko, dabar jau nori būti pastoriai. Now I cannot be evangelist. Now I am past the street. Now I am in church. Now I am a pastor. Nes dabar aš jau nebe gatvės skalbiu, aš jau bažnyčiai pamokslauju, reiškia, aš esu pastorius. Name change. Pasikeičia pavadinimas. Another time when they see now people are coming, they are from 10, they are becoming 50 and 100. Ir kada jie mato laikas, jie na žmonės rengas ir ten 50, 100 jau. They say, ah, now I think now pastor is a bit smaller, now I am a prophet now. Sako, nu, dabar jau pastoris šiek tiek per menga, gal jau būsi pranašas. Because prophet is a bit higher. Nes pranašas yra šiek tiek aukščiau. When people gather and gather and gather as they prophesy, oh, God will bless you, I see something happening to you, people are coming, coming, because that is what people like to hear. Nes kad ta pranašas pranašauja, žmonės susirinka, nes jam patinka girdėti, kas yra kalbama. When a prophet will tell you, tomorrow, Emilia, you will have a driving a new car. Ir tarkim, kai pranašas pasako, Emilija, rytoj turėsit naują automobilį. And Emilija buys a new car. Ir Emilija įsigyja naują automobilį. This church will come like an, another hundred, this uh, true prophet. Tada jau šitoj bažnyčioj yra dar kelbis pranašų. So they come, they come, they come. Ir taip žmonės susirenka ir rengasi vis ten. One thousand people, they say, now I think I'm not prophet so much, ir... now I'm the apostle. Uh, par susirenka tarkim jau tūkstantį žmonių ir tada jau pranašas sako, ne, aš jau nebe pranašas, čia per minkai būsio paštulas. So I don't know why. Nežinau kodėl. How they count. Kaip jie tai skaičiuoja. Who told them. Kas jiem pasakė. I have read all my Bible. Aš perskaičiau visą Bibliją. I have never seen the authority of a prophet, of a pastor, of evangelist different. Aš niekur nepastebėjau, kad paštalo, pastorius ar pranašo autoritetas būtų kažkieno viršesnis. The Bible only says something after that, the, the gifts that the Holy Spirit are giving are different, the gifts. Biblijoje tiesiog rašoma, kad kūnų, tai yra bažnyčiai, yra dūdamos skirtingos dovanos. In fact, it says that according to the Holy Spirit. Ir pagal šventosios dvasios norą. Not about the names, about uh, those uh, five ministries, nothing like that. Ir nieko nėra parašta apie tuos penkis tarnystės, tai yra žmonės tarnavimus, ar kažkuris viršesnis, ar panašiai. Now they were there, asking the apostles, saying, who is the greatest will be in heaven? Bet dabar mokiniai prie Jėzus prieėjo klausą, kasgi bus didžiausias dangaus karalystėje. And Jesus started giving his story. Ir tada Jėzus pradeda pasakoti istorijas. When you continue, you will find it's talking about children, Jisai tęsia ir kalba apie vaikus. If you will humble yourself like children, 
If you will have, will, you will welcome people, uh, my children, you have welcomed me. Why he was speaking about children there Kodėl as well? Because children has a soft spot in their hearts. You can do something bad. Uh, let me say not bad. You can uh, maybe discipline your child. And then after five minutes or 20 minutes, the child will come back. Daddy, 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 daddy. But now, can you punish your neighbor and see? Bet perkime, jeigu su barsi kaimyna, kuris sėdi šalia tavęs dabar. Maybe someone is pouring water from your from balcony to your window. Gal kažkas iš jūsų namo pro langą išlėjo į su balkono vandenį. And you get out and say, "Where you?" Ir tada tu ten pradėti šaukti ant jo. My windows, I just washed yesterday. Aš tik vakar nuplojau langus, o tu čia pili vandenį. You we will fight. If I come there, I will also darify your windows. This guy, all this man, you will not be friends, maybe for two months, at least two months. You say this. When a bad woman with a bad heart. I did even throw water, just throw on the garden, and she's saying that it is window, this. Tas no. kaimynas sakys, aš tiesiog vandenį pro langą išpiliau, ne ant jo piliau, jis ant mane šaukia. So all the people doesn't have a soft spot in Ir their hearts, žmonės, most of the people. Jų širdis nėra tokios minkštos. So you give a reason why you will be in heaven, that you must have a soft spot like Ir a child. Ir todėl viena iš priežasčių, tai yra svarbus dalykas, kad mes išlaikytume minkštą širdį, kaip vaikai atėtume prie Dievo. So that's why uh, in 21 we we get we go to this that um, uh, let's let's just see it again. He said that um, how often often should I forgive? Because this story, when Jesus was speaking about children, there is some way he said that you must forgive. The Lord Jesus came to forgive us, to make us be righteous before God. So I think I want to go very quickly in the, because of time. There is uh, five types of forgiveness. At least where I si where I stand, I can recognize five of them. Number one, Pirma, it is the top priority forgiveness. Yra yra this is um, high for people you highly regard. Yra žmonės, tu gerbi, if they wrong you, jeigu jie yra skulingi, you will think, ah, this guy, if I will not forgive him or her, maybe I will not have help from them in the future. So you have to forgive. But not because you wanted to forgive them. But you see the future. Maybe this is the person working in the government or uh, some senior officers. Ir galbūt tai žmogus kažkoks užžiemantis valdžia, kažkoks turintis uh, autoritetą. You can, you think that if you will break relationship, something bad will happen to you in the future. Ir tada tu mastai, jeigu aš pažeisiu iš tos santykius, uh, kažkas negero gali laukti ateityje. You think that uh, maybe I will go to his office and I will need help. Galbūt teks vieną dieną pasirodyti jo biurė ir prireiks man tos žmogus pagalbos. Let me forgive him. This is a top priority forgiveness. Because thing. Number two. Antra, forgiveness of convenience. This is happening to or at work with your boss. 
there is uh, somebody you think if you don't forgive in the family you will not have a good uh, life uh, in the future Tiesiog kažkas yra, kai tu supranti tarp, jeigu šeimoje ar darbe, jeigu tu netleisi, ateityje nebus jų tų gerų santykių. And you say, or I say, ir tu tą sakai, that if this was not my child, I would not have forgiven him. Tau, jeigu nebūtų meitų mano vaitas, aš tau netleisiu. Or a child can say, if this was not my father, I would not have forgiven him. Arba vaitas galėtų sakyti, jeigu tai nebūtų mano tėtis, aš jam netleisiu. This is a, con- a forgiveness of convenience. Tai yra atleidimas, kas yra tau patogu, arba tiesiog tu žiūri savo aplinką. If there was not such forgiveness, nes jeigu nebūtų atleidimo, many couples would have divorced or broken up or separate. Daug porų jau greitai būtų išsiskyrę arba tiesiog būtų skirbo šeimose. We have, uh, someone has done something very, very bad to you as a wife or as a husband. Ir tarkim, ar ten žmona, ar vyras mes prie šitą kažką yra padarę. But you will forgive. But you atleidžiat. Because he is your husband. Nes tai yra jūsų vyras, tai yra tavo žmona. He is your wife. Tai yra tavo žmona. But if not, o jeigu neatleidžiate, if not this was your child, jeigu tai nebūtų vaikas, jeigu tu nebūtų antrą pusę, you will never forgive. Tu greičiausiai sakytum, niekada neatleidžiau. So you say, okay, this is my brother. Ir dėl to sakyt, tai yra mano brolis. We will continue life mes tęsime mūsų gyvenimus but that bad thing that happened you still remember it in Aišku, back of your mind subconscious has still has it savo mintise tu vis dar prisiminė tą blogą dalyką kuris nutiko i remember who wronged me when i was young until now in my family ir aš žinau savo šeimo kas ką parašė man dar kai aš buvau jaunas i know this my brother used to beat me up Ar tarkim, mano šitas brolis, jisai mane muždavo vaikystį. I see, this one didn't love me. Tarkim, I know. Šitas manęs nemilėjo. They used to call me useless. Sauk, vadintavo mane beverčiu. They used to do my head like this. You. Ir vis man į galvą kaldavo. I remember. Aš pamenu tuos dalykus. But I forgave them. Bet aš pasirinkau atleisti. Because of the, the, their family. Nes jie yra mano šeima. And did I really forgive them? Ir tu gal, aš atleidžiau jiems. I will tell you after the the preacher after the preacher. Aišku, smulkiu menuose, galiu papasakoti jau po mokslo. If I forgive them or not. Ar iš tikrųjų atleidžiau, ar ne, kaip ten yra. If your mother Tarkim, jeigu mama did something bad to you. Kažką net to padaro. You are dad or your grandfather. Nuo vaikui, anukui ar kažkam taip. Did something bad to you. Ar tau and you felt like it is finished between you. Atrodo, kad viskas santykiai baigti. And you I don't think out and say all right let's leave let's everything let leave them behind us like we say. Ir aš nesakau kad dabar taip viską baigiam ir paliekam jeigu Let's būna. leave past to the past. Bet atleidžiam <laughs> ir praeitis tai lieka praeitiai. But are they still hurting you? Bet ar ta praeitis vis dar skaudina tave? If this if you still think that they are hurting you Nes jeigu tu mandai, kad tai vis dar kelias skausmo tau, then you did not forgive. Reiškia, su dar nebuvo atleidimo. This was just a forgiveness of convenience. Ir aišku, tu atleidė todėl, kad tai patogiau gyventi bus. I know two or three people in, in close to me. Ir aš pažįstu bent jau du ar tri žmonės, kurie yra atimi man. Who's n- said I will never forgive my mom. Jie vis karto mamai niekada neatleisiu. I will never forgive my son or my daughter. Sūnui ar dukrai neatleisiu. But they live together. Bet jie gyvena kartu. They talk. Jie kalbasi. They make stories. Uh, kuria istorijas. Ba- father or this daughter uh, do shopping for the kid or for, for dad. Ten tėtis su dukra važiuoja apsipirkti, vaikams kažką nupirka. But there is something. Bet yra kažkas. When they go back to that inside their heart in those years. Kada jie savo širdis negrįžta į tuos metus, it is still there. Tas kausmas jis ten tebėra. This is not forgiveness. Ir tai nėra atleidimas. When Jesus said, kada Jėzus pasakė, you must forgive your brothers not only seven times, but seventy times seven. Kada Jėzus pasakė, turi atleisti savo brolį ne septynis, bet septynisdešimt septynis kartus. How many is that? Kiek kartų tai bus? Accountants, but buhalteriai mūsų, kas pasakys? 70 times 7. 77 padaugiant iš 7, kiek bus? 490 per day. 
If someone will wrong you three times in a day, what will you say? Kai tris kartus kažkas tau nusideda per dieną, ką tu jau sakai? I thought you are my friend. Nebe būsi mano draugas. <laughs> And I just realized you are my enemy. Ir tada pradė galvoti, tu viskas mano priešas. I don't want you here. Aš nenoriu, kad tu čia būtumai. I can never associate with someone like you. Man nereikia tokio kaip tu. Only three times. Visą labą tris kartus. And here the Bible says 490. O Biblija rašo 490 kartų per dieną. Per, die, uh, per dieną. Per dieną. Amen. Ar galim <laughs> Who will do that? Kas pasilgs taip? Now, this is taking us back to the question of number one. Ir tai gražina mus prie to klausimo. Verse one. Who? will be the greatest in heaven. Kas dangaus karalystėje bus didžiausias? Then Tata. you and me look at what we have done to our neighbors, our brothers and how we have forgiven them or not and see who will you, you will be in heaven. Mes žiūrim į save ir žiūrim, ką mes esam padarę savo artimam, savo kaimynui ir išteriam savo širdis, ar iš tikrųjų mes atleidžia. That's why I say it is a certitude of Christ what will happen in heaven. Ir tai yra tie dalykai, kurios aš ir sakau, kad tai yra tikrai dalykai, kurie įvyks. When you want to be near to Christ. Kada tu nori būti arti Kristaus? I mean, there are many things that we ignore as Christian, Christians, but they also matter in our lives. Ir galbūt yra dalykai gyvenime, kurie nėra perkiam krikščionis, šitas jie yra svarbus vis tiek. One time I was speaking, uh, preaching about Grace. I told you, I told us what grace is. Ir aš kalbėjau apie tai, kas dėl yra malonė. And how grace will take us to heaven. Ir kaip malonė padės mums pasiekti dangų. So I don't want us to confuse this and grace. Ir aš nenorėčiau sumaišyti šito dalyko su malonė. This is about when we get to heaven. Nes čia mes kalbame, kaip mes patenkam į dangų. Because the question was, who will be the greatest in heaven, not who will be greatest here and go to heaven, no. Nes klausimas yra užduotas, kas bus savo didžiausias danguje, o ne žemėje. This was something you already in heaven. Nes tie dalykai jau buvo danguje. Grace will take us from here to o heaven. O malonė jinai padės mums patekti į dangų. With no obstacles. With no obstacles. With no... Nebus jokių kliučių, jeigu mes priimam Jėzų. Like a shuttle of NASA. Tai tarsi kaip NASA's... Uh, You Pasim see this laivas. shuttle going to Tiesiog, moon or to Mars? Kaip akila įmenulė ar ten Marsą? We are both in grace in us, this shuttle going, in all of us. Per Jėzų Kristų, per tą malonę, mes va tokia raketa kylam į viršų. The moment you accept Jesus and you believe in His redemption blood, you are already in grace and you in this shuttle. Nes kai tik tu priimi Jėzų Kristų, kai patikiai jų malonę, tu esi, galim sakyti, toje raketoje, kuri kelia tave į dangų. So we are all there. Todėl mes visi esame ten. Now who will be the great? Taigi, kas kai didžiausias bus dangaus karalystėje? And there is one or uh, one more verse in the Bible I like to read. Ir Biblioje dar viena lygutė yra, kurią aš norėčiau paskaityti. But it is in Matthew. Mato Evangelijoje. He is saying that blessed, I think in Matthew 5, blessed are the poor in heart for they shall see God. I mean, they shall inherit, they will be filled, something like that. You know those words? Ir jūs žino, ten yra penktam skiriui mato evangelijoje palaimininių, kur išsit parašti. Palaiminti turintis vargdienio dvasę jūra dangaus karalystė, liūrintis jie bus paguosti ir taip toliau. And saying somewhere, I think it's verse 6, blessed is the one who is pure in a heart, for they will see God. So when I preach about this word, I always entitle it the, the reward. What will we get when we get to heaven? So it says that the pure, only the pure heart will see God. Everybody will be in heaven. But only those who are pure in heart will see God, will see God. Not everybody, though will be in heaven. 
It is not me who wrote, it is the Bible. I just Biblia follow what is there. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.